если допустить, что ваше обращение таки дойдет до Путина, что вполне логично. А что, Компартия это выходила инициатор? Ну, сейчас, Петр Николаевич, ну, давайте нет, мы дослушаем, я отвечу. Нет, не Компартия. Да, у меня, у меня вопрос. Что, Юго-Восточный фронт, антимайдан. На митинге, который был да. санкционирован э, на, на запрос Компартии, правильно я понимаю? То есть люди пришли нет. неправильно. Конечно, нет. неправильно. Я не худел наш город, общественная организация. Вы, вы хоть не... видели одно здание компартии там? Что вы сейчас вот лепите, Владимир... там ничего не было? Запрос к мэрии у нас вы... был. Кто проводил? Вы слушали, вы слышали с моих слов, слов мое заявление. Уважаемые, я, я удивляюсь, что вы здесь в Запорожье не можете разобраться, если на выездном виде не присутствовали, поэтому и такие вопросы возникают. Нет, все разобрались, все знаем, кто там стоял под памятником Ленина. Все-таки по поводу этого обращения. Коммунисты имеют к нему отношение по поводу призыва? Вы с моих слов слышали этот призыв? Вы прекрасно знаете, кто этот призыв озвучивал. Это так. Во-вторых, 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 возле памятника Ленина собираются все общественные, различные общественные организации, которые считают, что его необходимо защитить. Мы им туда проход не запрещаем, чтобы они присутствовали возле памятника Ленина. На Майдане то же самое. Вы посмотрите, что там одна единственная политическая сила или одна общественная организация. Там тоже есть различные организации, есть разброты шатания. Поэтому никому э, как бы не запрещено озвучивать то, с чем он пришел на этот митинг. И мы не контролируем, кто с кем, с чем выступаем. Нашу позицию я заявил на этом митинге в субботу. Вы ее прекрасно слышали, она есть и в интернете, и официальное заявление. Но второй момент. Мы же не должны разделять на людей первого сорта и второго. Кому-то позволено здания захватывать, захватывать в Западной Украине, а кто-то преследует сегодня уголовными делами. Кому-то позволено обращаться в НАТО за помощью. А кому-то нельзя даже слова сказать. Поэтому у нас уже, понимаете, ж перекос пошел. Люди первого сорта и люди второго сорта. Вы говорите о том, что не было агрессии, и говорите о том, что не было формирований воинствующих в городе Запорожье. Ну не знаю, либо вы тоже интернет не смотрите, либо телевидение. Но скажите, а что происходило возле Запорожского обкома Компартии Украины? Поехали вместе, я покажу сейчас побитые стекла и э, здание, которое повреждено сегодня. Посмотрите на, на видео 800 человек. В масках, с битами, с топорами шли к памятнику Ленина. Только чудом удалось избежать страшного кровопролития. И люди с другой стороны, мирные люди, которые без масок, без топоров стояли и защищали это, этот памятник. А кто позволил вообще решать, каким памятником быть в городе Запорожье или нет? Один памятник, кстати, снесли. Так почему сегодня ни городской совет не имеет своего слова, ни люди, давайте выйдем на референдум и решим. А не те, кто сегодня пытаются присвоить себе право решать за, за всех остальных. И у нас получается, что сегодня агрессивное меньшинство командует всем городом. И, и лидеры там довольно-таки неоднозначные. И не пользуются они авторитетом и популярностью среди граждан. Выборы эти 2010 года показали. То есть политические неудачники сегодня пытаются сделать свой реванш. А второй момент. Почему вас сегодня не возмущает то, что кто стоит э, вокруг Майдана и уже вошел в этот Майдан? Криминальные авторитеты, уголовники, которые отсидели за тяжкие преступления. Вы говорите, что нет угроз. Вот у меня заявление председателя Балабинского сельского, сельского совета. Владимир.